Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Manchidi, the Unistotral Chalidam, Mari Irosu, Yavi Nalgo Rose Lokoda, Vidanga, Prabhu Sanidulo Cheri, Prabhu Nistutin Staniki, Prabhu Yoka, Mari Devun Sanidulo, Pradin Staniki, the Uduman Kitchen, Kropan Betti, Prabhu Ke Mahima Kalugunu Gaka, the Unistotral Chalidam. Hallelujah. Prati Rose Kuda, an ache with Shal Korkuman of Pradhan just to now. An ache with Shal Korku, an ache with Korku Pradhan just to know Kachitanga Prati Pradhan Koda, Prabhu Manako, Java Vistaru. I know Pradhan Alkinche Devudu, Pradhan Laku Java Biche Devudu, Bible and Tomandi. Yavarever Pradhan Cher, Amdaka and Java Bicher, a bench Pradhis, the Java Bicher, Alage, Marie Ratriman Vinatluga. Mari Samson Pradis, the Java Bicher, Gidioni Java Bicher, Alage, Mari Esther Java Bicher, Alage Shadra Komesha, Kabednagol Java Bicher, Daniel Java Bicher, David Java Bicher, Moshe Java Bicher, Alage Bible, Yaburu, Yaburu Prabhu, the Greek world, Marpet Navar, and the Kikur, the Java Bicher. Zanga. Pradhan Dwarani, Devuni Hastani Manon Chodagalguto. Pradhan Dwarani, Devuni Yoka, Hastani, Devuni Yoka, Provisioni, Devuni Yoka, Samakur Punu, Devuni Yoka, Vidalanu, Manon Chodagaluto. Pradhan Lakunda Yedi Kuda Chodale, Pradhan Cheipodu, Chala Gora Papam. Pradhan Cheipodu Vanedi Chala Gora Papam. Irozu, Yabin Algorosulu. In the Kutsunan, Manakosum Kutsule, the Gutupet Kondi Mirkoda Vachindi, a Vachin Mikosum Kal, or Sangolo Nabidalu, Alagaman Neosis to Naras from Gurinchi, the Asian Korku, Propanchan Korku, Alage, an equal, you know, you bundle Portuno or under Korku, Premium Lamgar Prada, Ukraine Gurinch Prada, Ukraine Kimanak Saman the Vintasla, Manabara Deshim Mandi. Kani Manam Pradhistana, Ukraine Lo Devuni Karyonjari. Ila Pradhistana Pudu Devud Amta Anya Yastada Ayo Nabidalu Wala Gurunchwal Pradhin Chiko Kunda Ukraine Korku Russia Korku Somalia Lo Bankran Yudon Jarutundi Yamta Mandalaman Jach Patana Somalia African Nation Lo Bankra Somalia Tindundu Oksari Pudun in BBC Lo Chusano Pilalaki Ralanu, Nelalo, Marga Pitti, Pilak Annam Pertana, Annam Mundutunan, Tali Mai Jasta on the Raldune, Nelalo Vesi, Nilgo Dorko Walaki, Mare, Marga Pitkun, Adi Kusup Laga, Tautuna, Kabati, Margaide, Bojimekwe, Kalavalo, Ati to Paris, Lakaleg, Tina Tenra, Tenra and Batulato, Parget Kundel, Notlo Petro, Caris Tenapote, Ah. Akadate, Tindilaka, Somalia, Pelalite, Ayoka, Hasti Panjara, Baiti Kanabatu, Valento, Banker, and Akada Banker and Yudal Jarutunai. Why Korkuman of Pradhan just to know? Alagi, Israel Gudation Korko, Atlage, Marakutumbal Korko, Benikurman Chestuna Pudu, Deudu, Painunch choose to let the Manamajiro Sanchuris to Atmos or Upiga, Antania in Studica, the Yona, Bidalu. War Gurin Chicken of Gitual Korku Pradhan Jestantin in Induk Sahai in Chen. In the Kante Prabhu Chipin Mataman of Chastana, Wakar Nimito, Wakarin Chemanaru, Pradhan. You would ever Mataman of Chase the Chalaman Gidinat Sudayam Pradhan, Rose Pradhan, and I ever hope Kondo. Nesme, hope Kondo, Sherira and Gopi Kondo. Nagaiti Rose Nesangami number cani, and Nagaiti Chala late go with Chen, you know, Amandrun de Gurnach. Nin Ran and Pastrum got a pump pitcher. 
కానీ దేవునాత్మ అయ్యో నా అవకాశం నేనెందుకు పోగొట్టుకోవాలని నేను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఇది నా అవకాశం నా ఆపర్చునిటీ హాయిగా నేను ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు జీవ అంటున్నాడు ఏంటి పాప వెళ్ళిపోతున్నావా అన్నాడు వెళ్ళిపోవడమేరా బాబా జీవ పరిగెట్టుకోండి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లి ఇది ఒకవేళ మనుషుల దృష్టిలో వెర్రితనంగా ఉండొచ్చు మనుషుల దృష్టిలో ఏంటో పిచ్చనుకో కానీ దేవుని దృష్టిలో చాలా వాల్యూ కడతాడు చూడు నా బిడ్డ ఎంత నమ్మకంగా పనిచేస్తుంది ఇందాకే జస్ట్ వచ్చింది నేను అయినా కానీ ప్రభు పని చెప్పాలి దేవుని స్వార్థ ఈరోజు ఏం మాట్లాడు ఒక విషయం చెప్పాలని పొద్దు నుంచి నా మనసులో ఉంది పరిశుద్ధత గురించి చెప్పాలని అందుకనే అయ్యో ఈ అవకాశం మనం వదులుకోకూడదని కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నేనైతే అసలు ఎంత కూడా అనుమానం లేదు ఈ ప్రార్థన ద్వారా చాలా గొప్ప కార్యాలు మనం చూడబోతున్నాం నిజంగా మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క ప్రార్థన ఏమైనా అలాంటి యాత్ర అనండి ప్రార్థన యాత్ర అనండి ప్రార్థన పండుగలు అనండి ప్రార్థన దీక్ష అనండి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం మరి నలభై రోజుల దీక్ష ఎంతమందిని మార్చుద్దో తెలియదు కానీ ఈ దీక్ష మాత్రం మనల్ని అనేకులు ముందు తలగా చేయబోతాం దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే లుయా నేను అంటాను ఇదొక ఎబ్బేకు రేవు అనుభవం నువ్వు ఆశ్రదించే వరకు నేను నిన్ను వదిలిపెట్టిన అనుభవం ఇది ఎబ్బేకు రేవు దగ్గర యాకోబు పెనిగిలాడినట్లుగా ఒక తల్లి గర్భంలో శిశువు కొట్టుకున్నట్లుగా దేవుని సన్నిధిలో మనం ఏం చేస్తున్నాం తెలుసా కదులుతూ ఉన్నాం ఒక దినాన డెలివర్ అవుతాం దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే లుయా ఈ కళ్ళు నేను నమ్ముతున్నాను చూడండి మీరు దయ దేవుని సేవకుడిగా చెప్తున్నాను ఈ కళ్ళు ఇప్పటి వరకు చూడని కార్యాలను ఈ కళ్ళు చూడబోతున్నాయి దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం ఇప్పటి వరకు తాకని ధనాన్ని చేతులు తాకబోతున్నాయి దేనికి స్తోత్రాలు ఇప్పటి వరకు నడవని ప్రదేశాల్లోకి పళ్ళు ఈ యొక్క కాళ్ళు అడుగు పెట్టబోతున్నాయి దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం దేవుడు ఏదో పెద్ద పని కొరకే మనల్ని తయారు చేస్తున్నాడు దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం పెద్ద పోరాటం కొరకే దేవుడు మనల్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు పెద్ద ఆత్మీయ పంట కొరకు దేవుడు మనం తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు ఎర్ర సముద్రంలో నడిచిన వాళ్ళు ధన్యులు అంటారా కాదంటారా మీరు నడవ నడిచారా మీరు ఎవరన్నా వింటున్నావు అంతే కానీ నడిచిన వాళ్ళు ఎంతమంది ధన్యులు అంటారు షడ్రకు మేషక అభ్యర్థులు అగ్నిగుండంలోకి వాళ్ళు ధన్యులు అంటారా కాదంటారా సింహాను బోన్లోకి డానియల్ ఎంత ధన్యుడు అంటాడు ఆ తర్వాత ఆయన విశ్వాసం ఎంత లెవెల్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అంటారు ఒకసారి ఆలోచించండి షడ్రకు మేషక ఇంకా వాళ్ళు ఎలా అయిపోయారు తెలుసా ఒక ఒక తీవ్ర విశ్వాసంలో ఒక తీవ్రవాదుల టైప్లో అయిపోయారు వాళ్ళు ఆ యొక్క అగ్నిగుండంలో ప్రభు తిరిగి తర్వాత బయటకు వచ్చినాక వాళ్ళు ఎలా ఉండి ఉంటారు ఊహించండి అసలు దేనికి నా అసలు బెదురు లేదు అది రక్షించిన దేవుడు ఇంకా మా విషయంలో ఏం చేస్తాడు సహాయం దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం తీవ్రమైన ఒక విశ్వాసంలో కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రార్థనలు మనల్ని ఆ విధంగా చేయబోతున్నాయి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం కాబట్టి దయుంచి ఈ లైవ్లో పాస్ట్ గారు లైవ్ ఇస్తున్నారు హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చుంటున్నాం అనుకోవద్దు రండి వస్తే చక్కగా ఎంతసేపు కాదు జస్ట్ మనం ఒక టూ అవర్సే దేవుని సన్నిధి వన్ అండ్ హాఫ్ అవరే సెవెన్ థర్టీ టు నైన్ ఓ క్లాక్ నైన్ టెన్ నైన్ ఫైవ్కి అయిపోతుంది సో నేను మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను ఎవ్వరు మిస్ చేసుకోవద్దు ఈ ప్రార్థనలు తాత్కాలికమైన ఆనందం కొరకు సుఖం కొరకు ఉండొద్దు కష్టపడదాం ప్రభు కొరకు పెనుగులాడదాం ఒక ఒక జనాన్ని కనటానికి ఒక నాటి ప్రసవ వేదన సరిపోదు మనం ఇంకా ప్రసవ వేదన పడాలి కొంతమంది పై పైన నొప్పులని ఊరికే షో చేస్తున్నారు అసలు నొప్పులు రాలేదు ఇంకా వాళ్ళకి అసలు నొప్పు లేదు మామూలు నొప్పు లేదు అర్థమైపోద్ది దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం పక్కన అడగండి అసలు నొప్పులు అవ్వ లేదా పై పై నొప్పులని కనుక్కోండి ఒకసారి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హాలే లూయా హాలే లూయా అసలు నొప్పు లేదు సరైన పెయిన్స్ రావాలి మనకి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఇక్కడ నిలబడితే కన్నీరు దారాపోతంగా వెళ్ళిపోవాలి ఆ గుండెల్లోంచి ప్రార్థన పెదాల్లోంచి కాదు ఎక్కడో ఎక్కడ తెలుసా పొత్తు కడుపులోంచి జీవచల నదులు ఏమవ్వాలి తెలుసా పొర్లిపారాలి అంతేగాని పెదాలతో ప్రార్థన కాదు ఓ ప్రార్థన చేస్తే భూమి తలకందులు అవ్వాలి భూమి షేక్ అవ్వాలి ఆ ప్రార్థన రాజ్యాలు రాష్ట్రాలు కదిలిపోవాలి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం సాతాను గాడికి ఆల్రెడీ మంట తగిలింది వాడు చేస్తున్న ప్రయోగాలు భయపడద్దు జయం మందే దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం వాడు నలభై రోజులే తిరిగాడు నలభై ఒక్క రోజు వాడు చచ్చిపోయాడు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లి నలభై రోజులే వాడు టైం ఎవరిది గొలియాత్ గాడిది నలభై ఒక్క రోజు ఎవరు వచ్చారు దావీద్ వచ్చాడు వాడి నేల మట్టం చేశాడు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఈ ప్రార్థన అనేకుల్ని 
సాతాను గాడి యొక్క తంత్రాలను వాడు కట్ వాడి యొక్క ప్రయోగాలను వాడి యొక్క కుయుక్తులను వాడి యొక్క ప్లాన్స్ అన్నిటిని కూడా భగ్నం చేస్తూ ఉంది దేవుడు మంచి ఆరోగ్యం ఇస్తాడు ప్రతి విషయంలో కూడా దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హాలెలుయా హాలెలుయా సంతోషంగా ఉన్నవారు దేవునికి స్తోత్రాలు చెప్పండి హాలెలుయా 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 దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం దేవున్నామానికి మహిమ కలుగును గాక దేవుని చిత్తమే మన పట్ల నెరవేర్చబడును గాక దేవుని సంకల్పమే మన పట్ల నెరవేర్చబడును గాక దేవుని సంపూర్ణ చిత్తానికి మనం లోబడి ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చి బిడలగా ఉండును గాక హాలెలుయా హాలెలుయా ప్రిమేం దేవుని బిడ్లారా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఒక వాక్య భాగాన్ని మనం చూద్దాం ఈరోజు మన అంశం ఏమిటంటే పరిశుద్ధత పరిశుద్ధత మన అంశం ఏంటంటే పరిశుద్ధత పరిశుద్ధత క్రైస్తవులకు ఉన్న ఏకైక బలం ఏంటంటే పరిశుద్ధత నీ బలము నీ మందులు కాదు లేకపోతే నీ ఆహార నియమాలు కాదు అందుకే దావీదు చెప్పాడు నా బలమా అని దేవుణ్ణి సంబోధించాడు కాబట్టి మన బలం ఏంటంటే మనలో ఉన్న పరిశుద్ధత నువ్వు ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉంటావో అంత బలంగా ఉంటావు నువ్వు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దావు ఎంత పరిశుద్ధతకు నువ్వు ప్రాధాన్యత ఇస్తావో అంత ధైర్యంగా దేవుని కొరకు నువ్వు నిలబడగలుగుతావు దేవునికి స్తోత్రాలు చెప్పి ఎందుకంటే పరిశుద్ధుల పక్షాన్ని ఎవరు నిలబడతారు ఏసయ్య ఎందుకని అంటే మీరు మొదటి సమయాలు రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన ఒకసారి రండి మొదటి సమయాలు గ్రంథం ఫస్ట్ శామ్యుయల్ సెకండ్ చాప్టర్ సెకండ్ వర్స్ అండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బైబుల్ జస్ట్ యూ కెన్ ఓపెన్ యువర్ బైబుల్ ఫస్ట్ శామ్యుయల్ సెకండ్ చాప్టర్ సెకండ్ వర్స్ then you will see the great and mighty things with your own eyes and also you will listen with your ears also when you see this word with your eyes when you listen this word with your ears that automatically the faith will arise and you will see great things in your life because god wants your purity your holiness you know so nowadays what happens so many people they don't have holiness they are not giving any priority to purity purity chaala mandi parishuddhata ki pradhanyata ledu chaala mandi pavitrata ga undataniki pradhanyata ledu chaala mandi parishuddhata ni teesi pakkana padavesaru chaala mandi lokavalo sakam oka adugu దేవునిలో సకభాగం అడుగు వేసి పరిశుద్ధత లేదు పవిత్రత లేదు ఏమి పర్వాలేదు ఎలాగైనా బ్రతకొచ్చులే ఏదన్నా అవసరమైతే పాస్ట్ గారికి ఫోన్ చేసి టీవీలో వాక్యం వింటున్నావు ప్రార్థన చేయించుకుందో చిన్న ఫోన్ చేస్తే పరిశుద్ధ వస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు మా ప్రార్థనల వల్ల దేవుడు మీకు కార్యాలు చేయొచ్చు ఎందుకంటే మోసే ప్రార్థన విన్నాడు యహోషువా ప్రార్థన విని సూర్యచంద్రు లాపేశాడు అలాగే ఎస్తేరు ప్రార్థన విన్నాడు దానియేలు ప్రార్థన విన్నాడు అలాగే ఎంతో మంది చేసిన భక్తులు ప్రార్థన వింటాడు మా ప్రార్థన కన్నా నీ జీవితంలో నీ ప్రార్థన ప్రభు విని ఎవరి మీద ఆధారపడి చేసే కన్నా ప్రార్థన అవసరం ఒకరి నిమిత్తం ఒకరు ప్రార్థించుకోవాలి మంచిదే కాబట్టి ప్రార్థన సహాయం అవసరమే కానీ నీలో ఏ ఉండాలి ఆ ప్రార్థనలు ఫలించాలి అంటే నీలో ఏ ఉండాలి పరిశుద్ధత నీకు ఉండాలి పరిశుద్ధత లేకుండా నువ్వు దేవుని యొక్క కార్యాలు చూడలేవు ఈరోజు ఏమైపోయిందంటే పిల్లల్లో పరిశుద్ధత లేదు పెద్దోళ్ళలో పరిశుద్ధత లేదు యవనస్తుల్లో పరిశుద్ధత లేదు ఎవరు చూసినా పరిశుద్ధత లేకుండా బ్రతుకుతున్నారు నేను చూస్తా ఉన్నాను చాలా మంది అక్రమ సంబంధాల్లో బ్రతుకుతున్నారు చాలా మంది పరిశుద్ధతకి ఇంత కూడా ప్రాధాన్యత లేకుండా ఉంటున్నారు 
అందుకే వాళ్ళు బ్రతుకులు తాత్కాలికంగా ఏదో ఆనందంగా అనిపించవచ్చు కానీ ఒక దినాన వారి జీవితాల్లో భయంకరమైన స్థితిలోకి వాళ్ళు వెళ్ళబోతున్నారని దేవుని పేరట మీకు నేను తెలియపరుస్తున్నాను ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా నీ పలం పరిశుద్ధతలోనే ఉంది నీ బలం నీ పవిత్రతలోనే ఉంది నీ బలం పరిశుద్ధతే నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉన్నావా ఖచ్చితంగా దేవుడు నీ పట్ల గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు అనొచ్చు ఏమండి ఈ పాడు లోకంలో నేను పరిశుద్ధంగా ఎలా ఉండగలనంటే ఏసయ్య రక్తంతో కడగబడి దేవుని మూలంగా పుట్టినవాడు తన్ను తాను భద్రము చేసుకొనును సాతాను వాణిని ముట్టలేడు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా దేవుడు మనకిచ్చే శక్తి ఏంటో తెలుసా పరిశుద్ధతను కాపాడుకునే శక్తి మీరు బైబిల్లో ఒక వృత్తాంతం మీకు తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు గుర్తుందో లేదో మర్చిపోయారేమో యాకోబుకి పన్నెండు మంది సంతానం వారలో ఒక కుమారుడు పేరు ఏసేబు వారికి పశు సంపద చాలా ఉండేది పశువులు మేపటానికి గొర్రెలను మేకలను గాడిదలను ఒంటెలను మేపటానికి అనేక ప్రాంత దూర ప్రాంతాలు నడుచుకుంటూ వాటిని తీసుకుని వెళ్ళేవారు ఒకరోజు యాకోబ్ అన్నాడు ఇస్రాయల్గా మార్చబడిన యాకోబ్ అన్నాడు అయా నీ అన్నలు ఎలాగున్నారో చూసిరమ్మని తను ప్రేమించిన కుమారుడైన ఏసేబుకు ఒక మంచి అంగి కూడా కుట్టించాడు ఆ ఏసేబుని ఏం చేశాడో చూసిరమ్మని పంపించాడు ఏసేబు చిన్ననాటి నుంచి కూడా దైవ దర్శనాలు కలిగినవాడు చాలా రాబోయే జీవితాంతంలో జరగబోయే విషయాలన్నీ కూడా దర్శనాలు దేవుడు చూపిస్తూ ఉన్నాడు కొన్నిసార్లు ఆ దర్శనాలు అందరికీ చెప్పకూడదు కొంతమందికి ఆ సూయి వస్తుంది కాబట్టి సమయం వచ్చినప్పుడు అవన్నీ కూడా బయటకు కాబట్టి అన్ని విషయాలు కూడా చెప్పడం మంచిది కాదు ఒక్కోసారి కొంతమంది అసూయి వచ్చి ఆ దర్శన నెరవేర్పు లేకుండా చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం హలే లూయా హాలే లూయా కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఈయన ఏం చేశాడంటే ఆ దర్శనం తీసుకెళ్ళి అన్నలకి వీళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళల్లో అసూయి వచ్చేసింది ఆ దర్శనం ఎలాగుందంటే ఈయన చాలా పై స్థానంలో ఉన్నట్టు మిగతా వాళ్ళందరూ ఆయనకి మొక్కి దండాలు పెడుతున్నట్టు అన్నలకి సాధారణంగా కోపం వస్తుందిగా ఈడవడు రా చిన్నవాడు మాకున్న జ్ఞానం వీడికి లేదు మాకున్న టాలెంట్ వీడికి లేదు వారికి వారి యొక్క పరిధిలో వాళ్ళు ఎంతో జ్ఞానవంతులుగా ఉండి ఉండొచ్చు అయినప్పటికీ కూడా వీడేంటో కళలు చెప్తున్నాడు అంట వీడి నుంచి ఉంటే మేము దండాలు పెట్టడం అంట మా పనులు వంగిపోవటం అంట ఏంటి ఇదంతా అని చెప్పి వాళ్ళల్లో అసూయ పెంచుకున్నారు వీడి పని నిజమే ఈ రోజుల్లో ఎవరన్నా పైకి వస్తే నచ్చదు ఎవరన్నా మంచిగా ఉంటే నచ్చదు ఆరోగ్యంగా ఉన్నా నచ్చదు నాలుగు డబ్బులు సంపాదించి పిల్లలు చదువుకొని చక్కగా ప్రయోజకులు అయ్యారంటే ఇంకా చూడండి ఈకల వాళ్ళనట్టు బెల్లం మీద ఇంకా మాటలు వాలిపోతాయి వాళ్ళ మీద వాళ్ళకైతే వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తారని తెలిసి ఈ లోక మనుషులు మీకు చెప్పమంటారా అనవసరంగా మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి రాకుండా ఉన్నా పోయేది రా బాబు మేము అట్లాగా గంజి తాగుతూ ఉన్నా పోయేది రా అన్న స్థితిలోకి వచ్చేటట్లుగా మనుషులు ఏం చేస్తుంటారు అంత చిత్రహింసలు పెట్టేవారు ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఉన్నారు లేరంటారా ఉన్నారు చాలామంది అసూయ పరులు ఉన్నారు చాలామంది చాలామంది ఓ వాళ్ళ యొక్క బాగోగులు చా మనిషి నైజమేంటి చెప్పమంటారా అడుక్కునేవాడు అడుక్కున్నట్టుగానే ఉండాలి ఆడ అలాగే చచ్చిపోవాలన్నదే వాళ్ళ కోరిక ఒక మంచి ఇంట్లోకి వెళ్ళినా నచ్చదు లేకపోతే ఒక మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చినా నచ్చదు పిల్లలు మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చి మంచి గృహం కట్టుకున్నా నచ్చదు కాబట్టి అటువంటి పాడు లోకంలో జీవిస్తున్నావు ఆ స్వభావం ఎవరిదో తెలుసా సాతానుగాడి స్వభావం పరిశుద్ధత లేని వారి స్వభావం కాబట్టి దెయ్యంతో నడిపించబడే వారి సభో స్వభావం నీ తోటి సహోదరుడు పైకి వస్తున్నాడు సంతోషించాలి ప్రభు ఆ బిడ్డ నువ్వు దీవించావు కాబట్టి నాకు కూడా దీవెన గ్యారంటీ అని నువ్వు అనుకోవాలి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దావు ఆ బిడ్డని నువ్వు ఆశీర్వదించావంటే నన్ను కూడా నువ్వు ఆశీర్వదిస్తావు ఆ బిడ్డ నువ్వు పైకి తీసుకొచ్చావంటే నా పిల్లలు కూడా పైకి తీసుకొస్తావు కాబట్టి లోకం నీకు ఎప్పుడు చెడు జరగాలా అని చూస్తూ ఉంటుంది చెడు జరిగిన రోజు ఆనందిస్తారు ఏం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభు మన పక్షాన ఉన్నారు నవ్విన నోరునే మూపించే దేవుడు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం అబ్రహాము కూడా నవ్వారు పనోళ్ళు బాగా నవ్వారు నాలుగు వందల దగ్గర దగ్గర ఉన్నారు పనోళ్ళు రోజు నవ్వటం ముసలోళ్ళకి ముసలమ్మకి పిచ్చి పట్టింది రా బాబు ఆ అబ్రహాం గారికి దవళ్ళు ఊగిపోతున్నాయి 
శారమ్మ కైతే వంగిపోయిందో మరి ఎట్లా ఉందో తెలియదు శరీరం మృత తుల్యమైపోయిందంట గర్భమే మృత తుల్యమైందంటే శరీరం ఎలాగుంటుంది యవనస్తుల శరీరం లాగుంటుందా ఉండదు ఆమె కూడా మృత తుల్యం వృద్ధాప్యంలోనే ఉన్నారు ఇద్దరు వృద్ధాప్యంలో ఉంటూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఏమని పిలుస్తున్నారు తెలుసా జనములకు తండ్రి జనములకు తల్లి అని పిలుచుకుంటూ ఉంటే పక్కన వాళ్ళు నవ్విన్ నవ్విన్ అసలు నవ్వటం ఏంటి మామూలుగా పిచ్చి పట్టిందిరా అనుకున్నారు కానీ ఒక దినాన్ని ఏమైందో తెలుసా పిచ్చి పట్టిందిరా అనుకున్న వాళ్ళకే పిచ్చి పట్టింది దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం శారమ్మ గర్భం పైకి రావడం ప్రారంభించింది వాళ్ళు అనుకున్నారు ఏదో వచ్చింది పిచ్చి పట్టి ఆఖరికి ఆ బాధ మనోవేదంతో కడుపు లేదు గడ్డ పెరుగుతుంది అనుకున్నారు అట్లాగే ఆ రోజులు స్కానింగ్ లేవు ఎంఆర్ఐ లేదు ఎన్ఆర్ఐ లేదు ఏ స్కానింగ్ లేదు ఆ రోజు ఎక్కడికి వెళ్తారు పాపం వాళ్ళు ఈ ముసలాంకు కడుపు పెరుగుతుంది మొన్నే చూశాను డెబ్బై నాలుగు ఏళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలకు అందాము మరి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం మరో శారమ్మ దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం అలే లూయా ట్విన్స్ని కంది పెంచుతున్నారు వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం సరే శారమ్మ పొట్ట పెరుగుతుంటే ఇలా అనుకున్నారు ఏదో మొత్తానికి రోగం వచ్చిందిరా అనుకున్నారు పిచ్చి వాళ్ళకి పిచ్చి అనుకున్నాం ఇప్పుడు కడుపులో కూడా ఏదో రోగం వచ్చింది అనుకున్నారు కానీ ఒకరోజు ఏమైందో తెలుసా అన్న వాళ్ళకే పిచ్చెక్కిపోయింది అన్న వాళ్ళు ఇంట్లోంచి బయటికి రాకుండా మంచాన్ని బట్టి కూర్చున్నారు ఇది ఎట్లా జరిగింది అంటున్నారు అలా ఆవిడ అడిగింది ఏంటయ్యా బాధపడుతున్నావంటే ఏంటమ్మా బాధపడుతున్నామంటే మొత్తానికి వింత జరిగింది వాళ్ళు కూడా ఆరోలోంచి పిల్లడు ఏడిపిన పడింది అన్నారు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లేదు గబగబ పరిగెత్తుకున్న డేరాలో దూరి చూడగానే శారమ్మ ఒళ్ళు ఒక తెల్లటి పిల్ల నవ్వుకుంటా కనపడ్డాడు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లేదు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారని చెప్పడానికి కూడా వీలు లేదు ఆఖరికి అర్థమైంది ఏంటంటే ముసలోడికి ముసలమ్మకి ఏం పుట్టాడు పిల్లోడు పుట్టాడు ఆయనకి లాఫ్టర్ అని పెట్టారు ఇస్సాక్ అని పేరు పెట్టారు ఇంకా ఆ రోజు వాళ్ళకి ఏం చేయాలో అర్థం కాక నవ్వినోళ్ళు నోర్లల్లా తెల్ల మొహం వేసుకుని అమ్మో దేవునికి మహిమ అని చెప్పి స్తోత్రాలు చెప్పారు దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం కాబట్టి ప్రభు ఏదైనా చేయగల సమర్థుడు దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం హలే